Há um tempo atrás, eu joguei búzios para Sérgio Moro. Mas parece que a sorte dele agora mudou para pior. <risos> Vamos pegar o marreco por trás ou pela frente. Então eu fiquei curioso de saber como é que está rolando isso, porque está um amontoado de gente já em volta da carniça, ou futura carniça de Sérgio Moro. Michele Bolsonaro pode ser candidata à vaga do Senado que vai deixar aberta. Glaze Hoffman. São as aves de rapina todas, com devido respeito, mas as aves de rapina já rodando em torno do futuro cadáver de Sérgio Moro, cadáver político de Sérgio Moro. Quem vai herdar? Até o Requião está pensando nisso. Falei, então vou jogar um tarô para saber como é que anda a sorte de Sérgio Moro. Porque já se fala em cassação. Aliás, o desempenho dele na CPI, na... no inquérito que abriram contra ele, foi terrível. Esqueceu mais uma vez a língua portuguesa. Em vez de falar eu, ele falava mim. É muito engraçado. Mim acha isso. Parece índio de filme de Hollywood. Mim querer comer feijão. Mim, mim come feijão. Mim, tá certo. Vamos ver a sorte do Mim Moro, do Marreco de Maringá. No tarô. Vamos lá. Mas antes de jogar, você precisa contribuir. Você tem que colaborar com o nosso canal para manter acesa essa chama aqui, ó. Tá vendo aqui essa lareira? A madeira custa caríssima. <risos> Colabore. Envie seu pix. Dê seu like. Faça seu comentário. Vamos abrir o jogo. Eu vou abrir, eu mesmo cortando para Sérgio Moro. Trabalho com obstáculos, ou seja, é o que ele está enfrentando agora, o trabalho de senador, se é que ele trabalha, com muitos obstáculos. Tem que pisar com muita prudência. Vamos na carta da prudência. De saída eu digo a vocês que pelo, pela disposição das cartas, ele está muito fraco de trabalho e de vida sexual. Deve estar tá impotente, deve estar tá pirado, deve estar tá sem cabeça a sexo. Vamos ver como é que está a cabeça desse marreco. Ele está ótimo. Ele acha que vai escapar disso, sim. A cabeça dele está pensando bem. Ele está botando a, a Rosângela para trabalhar por ele, para mexer nos bastidores, para fazer jogo com os outros senadores, com o Supremo. Ele está pensando em se for caçado, ele sai do Brasil. Vai trabalhar nos Estados Unidos, em alguma universidade, em algum outro lugar. Mas no Brasil ele não fica. No trabalho só resta uma coisa para ele, trabalhar para não ser caçado. É o único trabalho que ele está fazendo esses dias, não tem outra coisa para fazer, a não ser se defender na justiça. E vamos ver a vida sexual, afetiva de Sérgio Moro nesse momento. É o enforcado, está tudo parado, não anda. O enforcado cortando o brilho da estrela, ou seja, não brilha, não faz efeito. Não tem pinto que sobe com a ameaça e com todo o aborrecimento que está rolando em torno dele. O erotismo está a zero. E o futuro dele? O futuro dele é se agarrar no, no mandato, se agarrar no mandato de Rosângela Moro, para poder vencer os obstáculos da vida. Ou seja, como é que ele vai embora do Brasil e deixa a mulher aqui? Ela fica cumprindo o mandato... A cada 15 dias ela vai encontrar com ele. A cada 15 dias ele voa de lá com a asa de marreco e vem encontrar com ela. Ou então cada um vai para o seu lado. Quando ele perdeu o poder, perde também o encantamento junto à mulher. Vamos ver o que é mais que nós temos pela frente. Vamos ver, continuar aqui com as mandalas do tarô. Porque há muita ameaça rondando o Sérgio Moro. Até agora não definiu se realmente ele será caçado ou não. Essa é uma incógnita. Essa parece ser uma situação que o tempo dirá. Eu vou cortar aqui. O diabo em cima dele mesmo. Daqui o diabo. O diabo, a angústia, a paixão, desespero. Coisa ruim em cima dele mesmo. Ele é o imperador, está do lado de cá. 
o diabo e ele. Eu vou marcar ele aqui. Vou fazer a roda da vida dele. Um, dois, três, quatro, cinco, de maré, de si. Ele tem uma falsa fantasia, e é fantasia, por ser falsa é fantasia, o mago e o brilho das estrelas. Ele ainda acha que ele vai escapar. Ele ainda acha que ele tem uma proteção das estrelas para fazer uma magia, vai ser mágico, e ele vai escapar da cassação. A vida amorosa por caminhos, estradas, caminhando. Quem está muito bem nisso tudo, quem está bem na fita, é a Rosângela Moro. Ela está na dela, não há nada a atingir ela. Não ter domicílio no litoral em São Paulo, ser marreca do marreco, nada a atingir. Ela está muito bem na fita. Mas as cartas estão saindo muito boas. Ah, aqui, ó. A morte, o eremita e o papa. Essa é uma, um prenúncio de cassação, sim, de perda de mandato. Essa é um, uma, carga, uma carta negativa. Um novo ciclo. É o um recesso parlamentar dele e Rosângela aproveitam para tirar férias. Férias de quê? Não tem férias. Quem está com o pescoço no cadafalso não tem férias. Mas vão viajar, vão sair por aí aventurando, tentar recompor o que está sendo perdido. Até agora ainda não me deu claramente a perda do mandato de Sérgio Moro. Mas vamos continuar embaralhando, pesquisando. Será que na vaga de Sérgio Moro, na futura vaga, vem Gleisi Hoffman como senadora? Ou será que o Lula vai nomear Gleisi Hoffman ministro da Justiça? A Gleisi merece realmente um bom cargo no Brasil. Uma mulher que lutou muito, além de ser presidente do PT. Por caminhos, proteção do anjo da guarda para ele. Uma hora saiu o diabo, agora saiu o anjo. Aqui o anjo. Eu vou escolher aqui por caminhos. É, a coisa não tá boa não. Vai dançar. E não adianta tentar comprar advogado, co contratar gente cara. Não adianta não, tá dançado mesmo. As cartas não são boas. Começa o jogo dele com a morte. A carta de corte, de morte, de transformação. Dele mesmo, o imperador. E dela, Rosângela, a imperatriz. A coisa se abate sobre eles. E o que era falso, ou seja, tudo que ele fez de falso na candidatura dele, o dinheiro que ele se apropriou, apropriou que eu digo, que usou errado na candidatura, a Lava Jato, tudo isso vai no caminho da morte, vai no caminho do corte. Você está gostando de ver esse jogo? Então contribui. Manda Pix. Olha o Pix aí embaixo. Bem-vindo a robool.com.br. Dê seu like. Comente. Vamos engajar este vídeo. Muito obrigado pela audiência. Vamos continuar. Vamos continuar. Não tem advogado. Ele vai buscar os melhores advogados para ele. Mas não tem advogado que corte o obstáculo que está, re... que está previsto para eles. O diabo e o eremita. Obstáculos colocados pelo demônio. E muita angústia no casamento. Um corte por caminho. Muitos obstáculos. Ele enrolado, apelando para Nossa Senhora, para Jesus. Porque ele quiser, não tem solução. Porque nesse inquérito muita coisa ainda vai ser revelada. Nesse depoimento que ele deu e outros que virão, muita coisa vai ser dita e falada. Tudo indica pelas cartas que a cassação vem a caminho, sim. Que a sorte dele mudou, como eu disse, para pior. Se eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu fico surpreso de ver um juiz federal, de vara federal, mesmo que Curitiba, não é nem Brasília, nem Rio de Janeiro, São Paulo, não dominar a língua portuguesa, ter tantos erros crassos de português. Quer dizer, o que é isso? Que formação essas pessoas estão tendo? Como é que se torna juiz federal? O sujeito que mal fala, mal escreve, 
não consegue formular frases direito e se torna o juiz federal, vai julgar as pessoas, qual é a formação dessa gente? Está muito estranho isso. O Sérgio Moro é um exemplo do que está se passando no Brasil, na decadência cultural e educacional do Brasil. É preciso realmente formar bons quadros, formar gente que realmente faça honra e orgulho do Brasil. Vamos ao banho do tarô. O banho, é, o banho eu uso todas as cartas e espero que o banho diga para nós o que vai acontecer e o que vem por aí. Ele ainda tem muita proteção de anjo de guarda. Ele é forte, como eu disse. Ele é forte. Ele foi alçado, tem muito capeta cuidando da vida dele, levantando ele, abrindo caminhos. A roda da fortuna, o juízo final. Olha, quem vai ficar de boa nisso tudo vai ser a Rosângela Moro. O perfil vai se inverter. Ele que era todo poderoso, que era uma régua de Maringá, que era o juiz federal e ela era nada, ela era só uma dondoca da província. Agora ele vai ser caçado, ela será deputada federal, maravilhosa, linda, desfilando nos salões de Brasília, a esposa da vítima. Os holofotes vão se virar para ela. É como está mostrando aqui. Ela com o brilho do sol. Eu jogo para ele, ele está aqui, à frente da justiça, olha aqui. Vou juntar as três cartas que tem ele. Ele que é o imperador, a morte e a justiça. Ou seja, a espada da justiça vai cair sobre ele. É isso, meus amigos. O que a gente precisava saber já está falado. <risos> Agora, quem sobreviver, verá. Essa é a sorte lançada. A sorte dele mudou, como eu disse, mudou para pior. Que coisa impressionante, né? O sujeito foi todo poderoso, chegou a ser candidato à presidência da República, ministro da Justiça, senador, vai ser reduzido a pó de merda. Que coisa... O que é a vida? É a própria Roda da Fortuna. Cadê a carta da Roda da Fortuna? É a própria Roda da Fortuna. Porque quando a gente fala Roda da Fortuna, as pessoas pensam assim, ah, é a Roda do Dinheiro, Fortuna. Não, a Fortuna aqui é a vida, a sorte, a Roda da Sorte. O que está em cima desce e o que está aí de baixo sobe. Essa é a vida. Cuidado você também, preste atenção na sua vida. Você que tem tanto orgulho, você que acha que está por cima da carne seca. Você que... Eu conheci uma moça que eu consultei que disse a minha irmã comprou um comércio. Nós éramos pobres, ela é comerciante, ela acha que é rica, só porque ela é comerciante e que a gente é pobre. Tenha cuidado, porque o que está em cima vai parar embaixo. O que está embaixo vai parar em cima. Essa é a situação de Sérgio Moro. A vocês todos, muito obrigado. Não se esqueçam de enviar o Pix, não se esqueçam de dar like e de comentar este vídeo. Muito obrigado a todos vocês. Ninguém solta a mão de ninguém. Quack, quack!